Bonjour, je suis Inès Ro et je vais commenter des looks qui ont été repérés à la Marche des Fiertés à Paris. Bonjour, moi je m'appelle Ilona Cassi. Euh, mes pronoms, ça va être elle pour ma part. Euh, je suis aujourd'hui à la Pride, hein, la Pride des Fiertés. J'avais déjà fait la Pride euh, radicale pour les banlieues. Et euh, là, j'avais trop hâte, j'aime trop tout le monde est heureux. Je trouve ça génial qu'il y ait des prides dans, dans les banlieues. Je pense que c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être possible il y a, il y a encore quelques années. Et du coup, c'est cool. Donc euh, ça, ça va être euh, du don, ça, ça va être du vintage, ça, ça va être du dehors. Franchement, c'est tout du gratuit ou du upcycling. Moi, les robes transparentes, je trouve ça cool. Euh, J'en ai pas mal porté moi-même. Et ça me fait penser à Kate Moss dans les années 90. Elle est très jolie dans cette robe transparente. Elle a l'air bien dans son look et c'est ce qui compte. Les gars, vous trouvez des pépites sur une tête, vous prenez pas la tête. Allez, je sais pas où. Euh, là, on va faire de la pub. Je les ai eu assez de balles. Et vraiment, je lui dis bravo à cette jeune fille parce que il y a tellement de vêtements qui sont des, des, des milliards de tonnes de vêtements qui sont sur cette planète. Euh, je pense qu'il y a vraiment des trucs cool à trouver qui ont déjà été portés, qui sont sur ce genre de plateforme. Moi, j'encourage les gens à, à le faire et elle a bien raison de le dire. C'est beaucoup de recycler, beaucoup de beaucoup de trip, en vrai. Alors c'est un son, hein, c'est du Jean-Paul Gauthier. C'est pareil, c'est la même amie qui m'a donné ceci. Merci Luana, je t'aime. Cette fille, elle est pétillante. Elle est, euh, elle est fraîche, elle est bien dans sa peau. Moi, j'adore les gens qui sont enthousiastes. J'adore. J'ai jamais eu trop de mal avec le fait de me montrer dans mon intégralité. Mais c'est vrai qu'on est dans une ville où Paris... Je fais attention. Paris, il y a les regards, il y a les métros. Je sais que j'ai mis ça, je me suis dit... Hein, hein. Mais là, j'arrive à la Pride. Et la Pride, il n'y a jamais personne qui va se regarder parce que tu es trop ou pas assez. Tu es juste toi. Et là, j'avais envie d'être moi. Et euh, d'être nue, mais pas trop nue parce que voilà. Mais transparent, quoi elle a complètement raison. S'il y a bien un jour où il faut le faire, c'est le jour de la Pride. Et euh, bravo. Je m'appelle Yacine, j'ai 31 ans. Je suis euh, coach sportif, mannequin et activiste. Bah, du coup, aujourd'hui, j'ai scandé un total look Jean-Paul Gauthier. Ah, super. J'ai un top en mèche, qui est une des matières que j'aime le plus porter, parce que c'est... Ça respire, c'est collé à la peau, ça rappelle un peu l'imagerie euh, querelle. C'est très Paris, c'est très euh, Jean-Paul Gaultier, chic. Jean-Paul Gaultier a toujours été très avant-gardiste. Il a beaucoup aidé la communauté LGBT déjà depuis très longtemps. Et euh, je trouve que c'est un bon choix de porter du Jean-Paul Gaultier euh, pour la marge des fiertés. C'est très pointu et en plus, moi, tout ce qui est mèche, j'adore. Je trouve que c'est sexy, c'est léger, ça shape, c'est euh, parfait. C'est le jean avec un imprimé euh, pénis. C'est une collaboration Y Project et Jean-Paul Gauthier, puisque les vêtements qu'on porte, c'est pas non plus anodin et je préfère toujours favoriser, surtout les jours de la Pride, des personnes queer plutôt que des designers avec le cinéma. Jean-Paul Gauthier Y Project, j'ai quelques pièces. Il y, a, il y a vraiment des choses que j'aime beaucoup, donc c'est top. Ma ceinture, c'est la meilleure amie qui me l'a offerte, qui l'a ramenée du Mexique. Et j'aimais bien le mélange entre mon imprimé vache et le zèbre du dessus, matcher un peu les, les motifs. Et euh, euh, c'est bot. Le mix and match d'imprimé, c'est quelque chose qui est assez dur à réaliser. Mais là, ça va, ça fonctionne. Pouvoir euh, être out euh, malgré euh, le fait d'accumuler euh, certaines barrières euh, considérées par la société, comme être euh, queer, être fils d'immigré. Moi, je suis séropositif, par exemple. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui en particulier, c'est important d'être out et d'être loud et de ne pas, de pas s'excuser, en fait. Je suis complètement d'accord avec ce jeune homme. Le fait d'être fils d'immigré, d'être gay, je suis une femme trans moi-même, je suis très libre. On ne devrait même pas avoir à se justifier sur ces choses-là, en fait. Et malheureusement, aujourd'hui, on doit encore aller dans la rue pour en parler, etc. Donc voilà, j'adore. Moi, c'est Alan, j'ai 24 ans, je suis euh, agent de mannequin chez Women, 360. Je suis mannequin aussi et j'habite à Paris. Ah, J'adore le look, très 70s, cool. Et moi, je suis Clément, photographe et réalisateur et j'habite aussi à Paris. J'adore ce look aussi parce qu'il est simple, confort, chic. Alors moi, aujourd'hui, je porte une chemise Saint-Laurent. Déjà, pour moi, dès que tu portes du Saint-Laurent, t'as tout compris. Un pantalon euh, vintage acheté à une pote, des chaussures euh, achetées au Mexique. Ah mais j'adore C'est vraiment l'élément indispensable dans une garde-robe de quelqu'un qui sait s'habiller, c'est une paire de Santiago. S'il y a bien quelque chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est 
la paire de Santiago. Et euh, une ceinture achetée au Mexique aussi, un bijou. Je ne sais pas d'où ça vient, et un lacet que j'aime bien mettre. Euh, voilà. Il y a ce côté un peu hawaïen, euh, 70s, cool. Il est simple, il est fluide, pas de def, Santiago, la chemise Saint Laurent vintage. J'adore ce look, franchement, il est cool. Alors moi, je porte euh, le jean de mon mec que j'ai volé. J'adore ce jean. Des bottes aussi qui viennent du Mexique, de Mexico. Je crois que c'est une marque qui s'appelle euh, Luxo, euh, avec deux X, je crois. Je porte un petit haut euh, Rico Hens. J'ai beaucoup de ces petits hauts euh, Rico Hens, euh, hyper fins, et euh, je trouve que c'est un super choix. Je porte un sac euh, vintage euh, Givenchy et euh, des bijoux de chez Annelise Mickelson, que je mets souvent et que je trouve euh, incroyable. J'adore le sac, j'adore le débardeur, j'adore le jean. C'est un look qui peut paraître simple comme ça, mais qui au final est quand même bien pensé. Et ça pourrait être carrément un look que je pourrais porter. J'aime beaucoup. Je m'appelle Rivoli, je fais du drag, je suis physionomiste. Oh là Je suis un club à Paris et je fais aussi des corsets. Aujourd'hui, euh, je porte une petite combi. J'adore le tigre. J'adore. J'ai une petite paire de New Rock. Les boucles d'oreilles, c'est euh, Vinted. C'est un truc inspiré sur Art Déco. Un bracelet à ma grand-mère et puis euh, un petit collier de trois petites petite chose. Ben bah oui, mais il faut être punk. C'est vraiment être l'insolence de faire, l'insolence d'être, l'insolence de faire ce qu'on veut, l'insolence de vivre, d'exister, de le crier haut et fort. Et j'adore, c'est très bien. Et on a 9 petits centimètres de talons. Et puis, euh, bah, surtout, en fait, on est à l'aise, quoi. Elle est démente. <rire> J'adore. J'aime bien le côté un peu genderfuck, parce que c'est une plutôt féminine. Et j'ai les abdos. Euh, le tigre, c'est aussi un peu genre circus freak. Je trouve que euh, cette personne est très courageuse d'assumer son look très extravagant, très extraverti. Je trouve ça génial. Aujourd'hui, je pense que c'est important de se mobiliser et de continuer à aller à la Pride. On voit qu'il y a plein de choses qui sont remises en question. Que ce soit pour euh, les lectures euh, drag qu'on critique, que ce soit toutes les lois aux états unis pareil, qu'un pays de base progressiste et qui commence à passer des lois anti-France, euh, anti-LGBT, etc. Donc je pense que c'est important de continuer de manifester parce que rien n'est acquis et si on se bat pas, c'est peut-être des trucs qui pourraient nous être euh, retirés. Donc c'est important d'être libre et d'être fier dans la rue, quoi, devant tout le monde. Je la, je la trouve vraiment euh, très, très touchante, cette personne. Et elle a totalement raison. C'est vrai que... C'est très inquiétant ce qui se passe aux états unis Pour un pays progressiste, il y a énormément de lois anti-LGBT qui sont en train de passer. Et en fait, elle est drôle parce qu'elle est très punk, en même temps, elle a un côté très intello que j'adore. Je m'appelle Léa Le Breton, j'ai 23 ans et je suis euh, lesbienne et ici euh, pour la Paris de Brigitte. Elle est trop cute. Alors, le body, euh, je ne sais plus où j'ai trouvé. Je crois que c'était sur Vinted il euh, y a quelques années maintenant. Ça, c'est un jean de mon tonton que je mets en baggy qui est trop grand pour moi, mais je me débrouille. J'adore le fait qu'elle ait mis le jean de son tonton en baggy, trop cute. J'ai trop de vêtements de mes, de mes pères, euh, tontons, euh, tout. Enfin, vraiment, les hommes de ma famille, euh, tout prix. <rire> <rire> J'adore. Et mes chaussures, c'est des docs que j'ai achetées euh, cette année. Parce que j'adore euh, Doc Martins. Voilà. Cette fille, elle a vraiment une super énergie. J'adore sa vibe. Mes bagues, euh, c'est des bagues que j'ai trouvées à plusieurs endroits différents. Ça, c'est une alliance de ma famille. Donc, je la garde. Elle est très, très précieuse. Là, je trouve ça très touchant qu'elle porte la bague de fiançailles de sa famille. Ça, c'est vraiment le petit détail qui me plaît beaucoup. La Pride, c'est un événement auquel je vais depuis des années maintenant. C'est un endroit où je trouve que ça fait du bien de se retrouver avec la communauté. Le but, c'est quand même de célébrer l'amour avant tout et la diversité, c'est quand même important. L'amour avant tout. Qui a le droit d'imposer à deux personnes, quel que soit leur genre, de ne pas s'aimer ou de ne pas faire l'amour C'est complètement aberrant quand on y pense. Bonjour, je m'appelle Didiane, musicienne, chanteuse, française. Alors, on est à la place de la Bastille, euh, Z189, you know, prise de la Bastille. <rire> Alors, je me suis habillée en Le Diable s'habille en Prada, Meet uh, Clueless. Voilà. <rire> je me suis habillée en petit short, en jean de ma mère. Ça, c'était à Maguet, c'est un, un copain à moi, le Duke, qui m'a donné ce t-shirt. En soirée, voilà. Et euh, petit sac Prada euh, que j'ai acheté à Passion Luxe. C'est un petit vintage shop. Le petit sac Prada, là, il est vraiment pas mal. Et euh, le vintage, en général, je trouve que c'est vraiment un bon choix. Cette belt Versace que j'ai acheté sur Vinted. 
et ces chaussures que j'ai achetées en Italie, à Lucera. Voilà. On a euh, ces lunettes roses, Chanel, cette petite ceinture Versace euh, fun. Elle avait une ligne directrice de cette vibe des années 2000, Y2K, etc. Et du coup, ça fonctionne. Alors ça, c'est un truc que j'ai acheté au Sénégal. Euh, je suis sénégalaise, donc j'ai acheté des trucs euh, de chez moi. Ça, c'est mon papa qui me l'a offert pour mes 12 ans. Euh, ça, c'est ma meilleure amie. Euh, ça, c'est mon ex. <rire> Et la croix de baptême de ma meilleure amie qui me l'a offert parce qu'on s'aime. Ça, c'est vraiment le truc, j'adore. Les gens qui portent des choses qui ont une valeur sentimentale. Ça peut même être une bague qui coûte rien. À partir du moment où c'est quelqu'un qui est cher à ton cœur, qui te l'offre, je trouve que ça prend vraiment une dimension hyper cool et hyper importante. Et ça, je valide et ça rend le look incritiquable au final. Ah ouais, ça, c'est quelque chose, là. On en a, on en a, c'est long. <rire> j'adore les cheveux. C'est des dreads, c'est des extensions, c'est des fausses, mais je les fais un peu pour... Euh... Parce que la petite sirène, ça sort et tout. I'm a Disney girl. <rire> moi, Diane, je la connais, je la trouve belle. Au travers de son look, moi, ce que je vois, c'est une belle femme trans, épanouie, bien dans sa peau, avec des parents qui la supportent, qui lui donnent des vêtements, etc. Je trouve ça super cool. Hello, I'm Lea. I'm an artist and I'm a designer. And I'm from Switzerland. I'm wearing a Crocs and a vintage skirt that I cut, some basic t-shirts and a bag from my friend. She made it. Uh, her brand is called Bellingham. Cette jeune femme est charmante. J'adore son énergie. Je la trouve hyper fraîche. Elle assume son look. Je trouve ça hyper intéressant. And uh, the jewelry I uh, made myself. Today's super hot, so I'm definitely more in the functional side today. But just something fun, playful, comfortable. Les crocs, c'est, je pense, le seul truc où vraiment je peux pas. Ça, personne ne pourra me vendre les crocs, je trouve ça pas terrible. Mais c'est mon goût. Les goûts et les couleurs, ça se discute. Ceci dit, elle le porte avec beaucoup de jovialité, d'aisance. Elle a l'air très confort. Et je trouve qu'un bon look, c'est un look où tu te sens bien. Donc, euh, donc voilà, c'est cool. Fashion is expression, no? And I think always, like, people from the queer community, they always have been such a big inspiration and like such a big part of it. And this goes back to the 70s or even 60s until now. And I think this will also continue. Alors, mon look préféré, je pense que ça va être le look d'Alan parce que je suis très sensible à ce côté très 70s, euh, avec la petite chemise Saint-Laurent vintage, le côté un peu hawaïen, euh, le pas de def, les Santiago. C'est quelque chose qui me correspond, cette esthétique 70s, c'est chic, c'est cool. Et euh, c'est un look que j'aurais pu porter. Merci Vogue de m'avoir présenté ces looks. C'était Inès Ro. À bientôt